Hi friends, welcome to my channel Vimo's Lifestyle. Today we will talk about a class such an important and interesting topic that we will Antenatal advice. Antenatal advice is what we Antenatal advice is pregnant mothers tha vera edum pregnant mother na antenatal mother appdin solluvom antenatal kudukka vendiya that means uh, pregnant mothers ku kudukka vendiya advices la patti nama paakalam avanga starting to end varaikku enna enna follow pannano nra or care irukato diet irukato ellame avanga own care personal hygiene ellame vandu nama paakaporam idha vandu overall nama enna paakaporam nra topic so moving on to the class interesting ah da irukum so ungalku therinjavanga yaarkaadhu neenga vandu care pandringa romba avanga vandu ungalku important ah da kandipa ungalku share panni subscribe panna solunga later ah nama நிறையா வந்துட்டு டயட் சொல்கிறோம் நம்மளோட சேனலில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இதை வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டு கவுன்சில் த உமன் அவங்கள வந்து கவுன்சில் அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்கணும் மென்டலாக அவங்க ஸ்டெபிலிட்டி பண்ணி வைக்கணும் அதை வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்லேயே சொல்லியிருக்காங்க அஸ் இம்ப்ரூவ் த சைக்காலஜிக்கல் ஸ்டேட் அப்படின்ட்டு ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு அவங்கள வந்து கவுன்சில் பண்ணணும் ரெகுலராக அவங்க செக்கப்பில் போக சொல்லி அவங்க அட்வைஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செக்கப்ஸ் இருந்தது இப்போ வந்து ஃபோர் செக்கப்ஸ் கண்டிப்பாக போயாகணும் ஸோ ஃபோர் செக்கப்ஸ் ஸோ செக்கப்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரெகுலராக போகிறாங்களான்றது அவங்கள அங்கே அங்கே அவங்கள கவுன்சிலும் பண்ணணும் தென் வந்துட்டு அவங்கள ஹெல்த் கண்டிஷனை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இஃப் கேஸ் வந்துட்டு அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது நான் ஃபாலோயிங் சொல்ல போகிறேன் மிஷர்ஸ் வச்சு அவங்க ஹெல்த் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அரல்ஸ் அவங்க மோசமாகாம அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணால் கூட அது ரொம்பவும் வந்து நல்லது தான் ஸோ அவங்களோட சைக்காலஜிக்கல் வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தேர்ட் பாயிண்ட்ஸ் தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் பிரின்ஸிபல்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிற பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மூவிங் ஆன் டு டயட் டயட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நார்மல் உமன் சாப்பிடக்கூடிய எடுத்துக்கக்கூடிய எனர்ஜி கலோரிஸ் அதெல்லாம் விட இவங்க வந்து த்ரீ ஓவர் வந்துட்டு எடுக்கணும் ஓவராக வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து அவங்க வந்து நிறையாவே எடுத்துக்கணும் அது எல்லாமே ஓவரால் நியூட்ரிஷன்ஸில் அவங்க நிறையாவே வந்துட்டு இன்க்ரீஸ்டாக எடுத்துக்கணும் ஸோ இன்க்ரீஸ் கேலரிஸில் இதை சொல்கிறேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு ஸோ இன்க்ரீஸ்டு கேலரிஸ் ரெக்கமெண்ட் டு த எக்ஸ்டெட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓவர் த நான் ப்ரெக்னன்சி ஸ்டேட் ஸோ நான் ப்ரெக்னன்சியாக ஒரு நார்மல் உமனை விட இவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸ்டேட் அதிகமாக கேலரிஸில் எடுத்துக்கணும் இது எப்போ எடுத்துக்கணும்னா செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் பற்றி சொல்லிடுறேன் மூணு ட்ரைமஸ்டர் இருக்குது ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்னா ஒன் டூ த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ டூ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சிக்ஸ் டூ நைன் மந்த்ஸ் டோட்டலாக ஓவரால் வந்துட்டு நைன் மந்த்ஸ் கிட்டே இருக்கும் நைன் மந்த்ஸ் ஓ மேலே வந்துட்டு ஒரு சில உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி டேட் வந்துடும் ஸோ நைன் அண்ட் ஹாஃப் டு ரொம்ப டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் மந்த் வந்து அப்படி வர்றது ஸோ வந்து நைன்த் நைன் அண்ட் ஹாஃப் வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ டோட்டலாக வந்து த்ரீ ட்ரைமஸ்டர் தான் இருக்குது அந்த த்ரீ ட்ரைம ட்ரைமஸ்டராக நம்ம சாப்பிட வேண்டியதெல்லாம் வந்துட்டு இது ஸோ பிஎம்ஐ வந்து நமக்கு நார்மலாக இருக்கணும் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பிஎம்ஐ எவ்வளோ ஏறுவாங்க விமன்ஸ் மதர் இந்த மாதிரி ப்ரெக்னன்சி டைமில் அப்படின்னா கரெக்டாக லெவன் கேஜிஸ் ஏறுவாங்க அஸ் அஸ் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்துட்டு ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் வந்துட்டு ஒன் கேஜி கரெக்டாக ஆயிடுவாங்க ஸோ அந்த ஒன் கேஜி வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் ரொம்பவும் ஏறிடக்கூடாது ரொம்ப வந்து ஏறாமல் இருந்தாலும் வந்துட்டு தவறு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் ஒன் கேஜி ஏறுவாங்க செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் கேஜிஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் வந்து ஃபைவ் கேஜிஸ் ஸோ டோட்டலாக லெவன் கேஜிஸ் ஸோ இது டென் கேஜியாகவும் இருக்கலாம் ஆர் டுவெல் கேஜியாகவும் இருக்கலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துடக்கூடாது ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் லோபத் வெயிட் அதாவது குழந்தைங்க வந்து குட்டியாக போகிற குட்டி சைஸ் இருக்கும் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மெச்சூரேஷன் இருக்காது உடம்புல இருக்க அந்த ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்டாக இருக்காது ஸோ அதே வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக வரும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அதுக்காக நம்ம எடுக்க வேண்டிய டயட்ஸ் அண்ட் டேக்கிங் மெஷர்ஸ்லாம் வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அண்ட் டயட்லேயே வந்து நம்ம அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஒன் கேஜி செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஃபைவ் கேஜி தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் ஃபைவ் கேஜி ஸோ ஓவர் ஒபீஸாகவும் இருக்கக்கூடாது இன் கேஸ் அந்த லேடி வந்துட்டு அந்த மதர் வந்துட்டு ஒபீஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன சொல்லலாம் வெயிட் கெயின் வந்துட்டு எக்ஸஸாக போச்சு அப்படின்றவங்க ஆன்டிபார்ட்டம் இன்டாபார்ட்டம் அப்படின்னா அதுதான் அந்த ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி இருக்க ஸ்டேஜஸ்ஸு ஸோ அந்த டைமில் குழந்த பிறக்குது அவங்களுக்கு குழந்த பிறக்குது அப்படின்னா ஃபீட்டல் மேக்ரோசோமியா இது வந்துட்டு
இந்த மாதிரி அதிகமாக பிக் சைஸில் பிறக்கக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் வந்து மல்டி பேரிட்டி மல்டி பேரிட்டினால் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நிறைய குழந்தைகள் பிறந்தது மூணாவது குழந்தை நாலாவது குழந்தைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த டைம்லேயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜெனட்டிக்காகவும் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் இந்த ஒம் உமன்ஸ் வந்து ஒபீஸாக இருக்கிறதுனால தான் இது மெயின் காசஸ் எங்கே வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ இதான் வந்து நம்ம டயட்டில் பார்க்க வேண்டியது நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அழகாக எடுத்துக்கணும் சாப்பாடு பீன் ஷீட்டிங் தான் ஒரு <laughs> பி லைட்டாக ஸோ அது ரொம்ப லைட் டிஷ்ஷாக இருக்கணும் நம்ம வந்து இதில் என்னென்ன ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கணுங்கிறதும் நான் வந்து இதில் கொடுக்குறேன் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஐ மீன் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் எந்த மாதிரி நம்ம அந்த டைமில் நியூட்ரிஷியஸாக எடுத்துக்கணும் எந்த டைஜஸ்ட் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிளாக இருக்கணும் அது ஸோ ரிச் இன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் இந்த த்ரீ விஷயம் இந்த த்ரீ வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ப்ரோட்டீன் மினரல்ஸ் விட்டமின்ஸ் எல்லாமே ரிச்சாக இருக்கணும் அந்த அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாட்டில் ஸோ அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் கண்டெயின்ஸ் ஒன் கிராம் ஆஃப் கால்சியம் ஓகேங்களா ஒன் கிராம் ஆஃப் கால்சியம் வந்துட்டு நம்ம நம்மளுக்கு உடம்புக்கு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் வந்து நம்ம குடிக்கணும் அப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க டெய்லி நைட் வந்துட்டு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மில்க் கொடுக்கணும் அது என்ன ரீசன் எதனாலும் சொல்லிட்டு ஆன்டினேட் ஹைஜின்லாம் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் வந்துட்டு எடுத்தாலே தான் இவ்வளோ ஸோ வந்துட்டு நிறைய நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து அவங்கள நிறைய எடுத்துக்க சொல்லணும் நிறைய கன்சியூம் பண்ண சொல்லணும் அதனால நிறைய வந்துட்டு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் பிளென்டி ஆஃப் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் ஸோ வந்துட்டு அயன் ரிச்சாக நம்ம எடுத்துக்கணும் டயட்டில் வந்து அயன் ரிச் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் நம்ம ட்ரம் ஸ்டிக் வச்சு கூட நம்ம சேனலில் ஒரு டிஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக வந்துட்டு சூப் பண்ணுறோம் நிறைய வந்துட்டு பண்ணுறேன் இதில் அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுங்க எந்த மாதிரியான அளவான உப்பு அளவான எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு டயட்ரி மெயின்டெனன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இதில் இருக்கணும் ரைட் அது இல்லைன்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி வந்து கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் இருக்கும் அண்ட் தென் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நிறையவே கன்சியூம் பண்ணலாம் அதில் அது பொறுத்து மட்டும் எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணணும் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் ஷுட் பி அ சஃப்ரைஸ் ஸோ ரொம்ப சஃபிஷியண்டாக கம்மியாக தான் நம்ம வந்து அதை எடுத்துக்கணும் அண்ட் தென் ஆல்சோ டயட் டயட்டிக் ஷுட் அட்வைஸ் எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லாம் ரொம்ப கரெக்டாக அவங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றதுனா ஹெல்த்துக்கு ஏற்றது தான் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம வந்து கொடுக்கணும் டேஸ்ட்டியாக வந்து சாப்பிடணுன்றத விட அந்த டைமில் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் அப்படி சாப்பிடுங்க பட் போக போக ஃபுல் ஆஃப் ஹெல்த்தி தான் எனக்கு ஸோ ஹெல்த்து தான் ஃபஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் ரைட் சப்ளிமெண்ட்ரி நியூட்ரிஷனல் தெரப்பி அப்படின்னு இதில் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படி என்ன மாதிரி தெரப்பியும் கொடுப்பாங்க நீங்கள் அயன் உங்கள் உடம்புல வந்து அயன் நிறையா இல்லாத அயன் சக்தி இல்லை அப்படின்னா பிளட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அனிமிக்காக கண்டிப்பாகவே ஆகவே கூடாதுங்க அனிமிக்காக ஆல்ரெடி இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற டிஷ்ஷஸ்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அனிமியாக இருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் கஷ்டம் பேக்கில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா சப்ளிமெண்ட்ரி அயன் தெரப்பி வந்துட்டு நீங்கள் டயட்டாகவே எடுத்துக்கணும் இதுதான் நம்மளோட சேனலோட கான்செப்டே உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க அவாய்ட் பண்ணுறது ஆஸ் வெல் இஸ் ரொம்ப பாஸ் பாசிபிள் ரொம்ப வந்துட்டு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டிஷ்ஷஸ்லேயே நம்ம எடுத்துக்கலாமே நம்ம டேஸ்ட்டியாகவும் சாப்பிடலாம் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஸோ அயன் தெரப்பி நாங்கள் கூட வந்துட்டு என்ன சொல்கிறேன்னா ச ரத்த ஊசியை வந்துட்டு சொல்லுவாங்க ரைட் அது வந்துட்டு நாங்கள் அயன் தெரப்பிக்காக அயன் ஃபோலிக் ஆசிட்ஸ் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து இன்டர்வினஸில் வந்து புஷ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்துட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் அவங்களுக்கு உடம்புல எவ்வளோ இருக்குன்ற கேற்ற மாதிரி அதுக்கு ப்ரிஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து வந்துட்டு இன்ஃப்யூஸ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டைம்ஸ் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறதே வந்துட்டு கஷ்டன்றப்ப இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணவே கூடாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இது டேப்லெட்டாகவும் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க ஸோ அது டிஷஸ்னால நம்ம இது பண்ணல அப்படின்னா ஃபெரஸ் ஆஃப் சல்
ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயங்களாக இப்போ வந்து இருந்துட்டுருக்கு ஏன்னா அப்போ அந்த டுவெண்ட்டி அபவ்ல அவங்க இருக்க வேண்டிய அந்த நிலமை தான் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கோ வந்துட்டு அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சி டைமில் ரொம்ப வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ அதெல்லாம் பற்றி நிறையா வந்து நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து மூவிங் ஆன் டூ ஆன்டினெட்டல் ஹைஜீன் ஆன்டினெட்டல் ஹைஜீனில் வந்து பார்த்தோம்னா இது தாங்க ரெஸ்ட் ஸ்லீப் இதை வந்து ஃபஸ்ட் பார்த்துருவோம் எவ்வளோ உங்களுக்கு ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா பேஷண்ட் மே கண்டெய்ன் ஹர் யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவங்க யூஷுவல் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கலாம் பட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்பெஷலி இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டர் அந்த லாஸ்ட் ஃபோர் வீக்ஸ் அவங்க என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸசிவாக ஸ்ட்ரெயினேஸ் ஒர்க் வந்து அவங்க பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க ஒர்க்லாம் வந்துட்டு நிறையா பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டில் பண்ணலாம் விட்ச் மீன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளே அவங்க வந்து பண்ணலாம் கடைசி அந்த நாலு வாரம் அதுவும் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் ஐம் சாரி சாரி ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் கடைசி நாலு வாரம் வந்து பண்ணக்கூடாது நடுவில் வந்துட்டு கொஞ்சம் மீடியமாக வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அதை ஃபர்தராக நான் சொல்கிறேன் அண்ட் தென் ஸ்லீப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் வந்து எயிட் எயிட் ஹார்ஸ் வந்து ஸ்லீப் இருக்கணும் கண்டிப்பாக மார்னிங் நூன் டைமில் ஆஃப்டர்நூன் டைமில் டூ ஹார்ஸ் கண்டிப்பாக மதியான டைமில் ரெண்டு மணி நேரம் தூங்க சொல்லிடுங்க நைட் டைமில் எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக இது தூங்கி தூங்கி ஆகணும் எஸ்பெஷலி வந்து லாஸ்ட் ஆறு வாரத்தில் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி டெலிவரி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஆறு வாரத்துக்கு முன் ஆறு வாரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அண்ட் தென் பவல் பேட்டர்ன் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் இஸ் காமன் ஸோ குழந்தைங்க வயிற்றில் இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு மோஷன் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது வந்து காமனாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பேக் ஏக் வரும் முதுகு வழி வரும் அப்டாமில் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆகும் வயிற்று பகுதியில் வந்து ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாகவே ஃபீல் ஆகும் ஒரு இரிட்டேட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன வழியாகவே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் ரெகுலராக அது ஆகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு வெஜிடபிள் ஃப்ளூயிட்ஸ் பிளெண்டி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கணும் மில்க் நம்ம சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அந்த ஸ்டூலில் வந்து சாஃப்டன் பண்ணுறோம் இதெல்லாம் ஸ்டூல்னா ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு மெடிக்கல் டேம் எதுக்கு மோஷனுக்கு மெடிக்கல் டேம் வந்து ஸ்டூல்னு சொல்லுவோம் அது சாஃப்டனிங் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு நிறைய லிக்விட் டயட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ரெக்டல் ப்ளீடிங் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் ஆகக்கூடாது பெயின்ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டூல் வந்து ரிலீஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்கும் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ளூயிட்ஸ் டயட் எடுத்துக்கிறதுலே வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அண்ட் தென் பாத்திங் பாத்திங்கில் வந்துட்டு நம்ம உட்காந்து பாத் பண்ணுறது ரொம்ப ந நல்லது ஆன்டினல் ப்ரெக்னென்ட் உமன்ஸ் வந்து உட்காந்துட்டு ஏன்னா நின்றுட்டு வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகும் நம்ம குடிஞ்சு எடுத்து பண்ணணும் இது ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் ஸோ எதுவும் வந்துட்டு நம்மளால் பார்த்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால எதுவும் நம்ம வந்து முன்னாடியே வந்து அதை யோசிக்க நினச்சிருக்க முடியாது இல்லையா இப்போ இது நடக்க போதுன்னு யாருக்கு என்ன தெரியும் இல்லைங்களா அது மாதிரியே பர்த் நம்ம பாத் பண்ணுறப்ப மீன் குளிக்கிற டைமில் வந்துட்டு உட்காந்து குழிங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் வந்து க்ளோத்திங் ஷூஸ் அண்ட் பெல்ட்டை நம்ம போடுற உடமைகள் நம்ம உடம்புல இருக்க வேண்டிய பொருட்கள் ட்ரெஸ் போடுறதா இருந்தாலும் சரி ஷூ போடுறதா இருந்தாலும் சரி பெல்ட் போடுறது பெல்ட் வந்து போடக்கூடாது கூடிய மட்டும் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க அது போடுறதா இருந்தாலுமே வந்துட்டு அடியில் வந்துட்டு போடணும் ஸோ வந்துட்டு கரெக்டாக பெல்லி பட்டன்லையோ அது கீ இது போடக்கூடாது மேலேயோ போடக்கூடாது வயிட் மேலே போடக்கூடாது கொஞ்சம் கீழே வந்து போடுங்க அண்ட் தென் க்ளோத்ஸ் போடுறதுல வந்துட்டு ரொம்ப அந்த கார்மெண்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுல வந்துட்டு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் லூஸ் வியராக இருக்கணும் ப்ரேஸியே ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அண்ட் தென் ஷூஸ்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் லூஸாகவே வந்து போட்டுக்கோங்க அண்ட் தென் டென்டல் கேரிஸ் இது வரக்கூடாது ஒன்றுங்க அதாவது பூச்சிப்பள்ளு பூச்சிப்பள்ளு வரக்கூடாது பிகாஸ் நம்ம ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இது எஃபெக்ட் ஆகும் குழந்தைங்க வளர்கிற டைமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பூச்சிப்பள் வர நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதை தான் வந்து நாங்கள் சொல்கிறது ஹெடிட்ரியாக வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து அந்த டைமில் உங்களோட ஓவரால் ஹைஜின் குட் டென்டல் ஹெல்த் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை ப்ராப்பராக வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அண்ட் தென் கம்ஃபர்டபுளி இந்த செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர்லாம் அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா நம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து டென்டல் கேரிஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கேர் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஸோ பிரெஸ்ட் வந்து நான் இப்போ தான் சொன்னீங்களா என்கேஜ்மெண்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் நான் போஸ்ட